எஸ் நம்மளோட புது வீட்டுக்கு வந்தாச்சு இந்த புது வீடு வந்து எப்படி வந்து நம்ம டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கோம் இது வரைக்கும் வெல்கம் டு நியூ ஹோம் இது வந்து சும்மா சிட் அவுட் ஏரியான்னு சொல்லியிருந்தோம்ல இன்னும் நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக ஒர்க் முடியல அதனால அந்த பைப்ஸ் எல்லாமே அப்படியே போட்டு வச்சிருக்காங்க நார்மலாக வந்து வீட்டில் நம்ம டியூப் லைட் போடுவோம்ல அதை வந்து லொக்கேஷனில் வந்து நாங்கள் செட் லைட்னு சொல்லுவோம் ஸோ சிம்னி இப்போ ஆன் ஆகிடுச்சு சிம்னியை வந்து நம்மளுக்கு இப்படி ஆன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இப்படி கை காமிச்சாலே ஆன் ஆகும் ஆஃப் ஆகும் இங்கே ப்ளஸ் மைனஸ் எல்லாமே வந்து கை காமிச்சாலே பண்ணிக்கலாம் யூப்ளெக்ஸ் ஹவுஸ் ஒன்று பார்த்தோம் இப்போ நம்ம இருக்கிற வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே அந்த வீடு வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு சொதப்பல் ஹல் நடந்து அந்த வீடு வந்து நம்ம கை விட்டு போயிடுச்சு எல்லாருக்கும் வணக்கம் நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட்ஸ்லையும் சரி நேர்லையும் சரி கேட்டுட்டு இருக்கீங்க நம்மளோட வீட்டு வேலை முடிஞ்சிருச்சா எவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்குது கிராப்பிரவேசம்லாம் முடிச்சிட்டிங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க ஸோ ஒரு குட் நியூஸ் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும் என்னென்னா நம்ம வீட்டோட கிரகப்பிரவேசம் ரொம்ப 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 சிம்பிளாக முடிச்சிட்டோம் பெருசாக யாருக்கும் நம்ம சொல்லலை ஃபஸ்ட் சர்க்கிள் நம்மளோட ஃபஸ்ட் சர்க்கிளுக்கு மட்டும் சொல்லிட்டு வீட்டோட கிரகப்பிரவேசத்தை ரொம்ப சிம்பிளாக முடிச்சாச்சு இன்னும் வந்து நம்ம அந்த வீட்டுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகலை ஏன்னா அந்த வீட்டில் இன்னும் ஒரு பத்து பர்சன்ட் சொல்ல முடியாது ஒரு அஞ்சு வேலைகள் வந்து இருக்குது ஸோ அது எல்லாமே முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஷிஃப்ட் ஆகும் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது அண்ட் மோர் ஓவர் வந்துட்டு வீட்டுக்கு வந்து ரெண்டு கோட் பெயிண்ட் அடிக்க சொல்லியிருந்தோம் அதில் ஒரு கோட் பெயிண்ட் தான் அடிச்சிருக்காங்க கிரகப்பிரவேசம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இன்னொரு கோட் பெயிண்ட் அடிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு ஸோ அந்த பெயிண்ட் அடிக்கிற ஒர்க் வந்து போயிட்டுருக்கு ஸோ அது எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து அந்த வீட்டுக்கு ஷிஃப்ட் ஆக போகிறோம் பட் அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு வீடு நம்ம கட்டினது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஃபால் சீலிங் ஒர்க் நடந்ததெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க பட் இந்த லைட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு லாங் ப்ராசஸாக இருந்துச்சுங்க ஏன்னா இப்போ நம்ம இருக்கிற வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபால் சீலிங் கிடையாது நார்மல் சீலிங் தான் அதில் வந்து நாலு லைட் மட்டும் தான் செட் பண்ணியிருக்காங்க மற்ற ரூம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு நம்ம டியூப் லைட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் நம்ம கட்டியிருக்க வீட்டுக்கு வந்து ஃபால் சீலிங்லாம் பண்ணதுனால அதுக்கேற்ற மாதிரி நிறைய லைட்ஸ் எல்லாம் செட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சைஸ் வாரியாக வந்து நிறைய லைட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வாங்கணும் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து ஒரு ஒரு கடையாக போய் ஏறி இறங்கி விலையெல்லாம் விசாரித்து சின்ன லைட்லேருந்து சேண்ட்லியர் வரைக்கும் கொஞ்சம் பார்த்து 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 வாங்கி பண்ணதுனால இந்த வீடு வந்துட்டு ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக ரொம்ப நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஸோ அந்த லைட்ஸ் போட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த வீடெல்லாம் எப்படி இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் அண்ட் நீங்கள் புதுசாக வீடு கட்டிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த லைட்ஸ் எல்லாம் எங்கே வாங்குகிறோம் அப்படிங்கிறதையுமே நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம் எனக்கு நிறைய ஹீட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நான் ஷூட்டுக்காக யூஸ் பண்ணுறேன் இல்லையா அதனால என்னோட எனக்கு வந்து ஹேர் ஃபால் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு அப்படி ஹேர் ஃபால் இருக்கும்போது எனக்கு என்ன ரெமிடி அப்படின்னு நான் தேடும்போது எனக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வந்துச்சு நம்ம பாட்டிகள்லாம் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க தலைக்கு வந்து எண்ணெய் வச்சு குளிக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அப்படி குளிக்கிற எண்ணெயை வந்துட்டு ஹீட் பண்ணி தேய்ச்சி விடுவாங்க இல்லையா அப்படி ஹீட் பண்ணி தேய்க்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம ஸ்கேல்ப்ல இருக்கிற பிளட் ஃப்ளோஸ் எல்லாத்தையுமே ஸ்டிமுலேட் பண்ணி ஹேர் ரூட் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாத்தையுமே ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி கொடுக்கும் பட் இன்னைக்கு இருக்கிற பிஸி ஷெடியூல நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து அதில் ஆயில ஊத்தி ஸ்டவ் பத்த வச்சு வச்சு அது ஓவர் ஹீட் ஆகாம அந்த பக்குவமா அந்த பதத்துக்கு எடுத்து நம்ம வந்துட்டு வைக்கணும் அப்படி ஓவர் ஹீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஆயிலோட எஃபெக்டிவ்னஸ் வந்துட்டு டிக்ரீஸ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் நான் மாடர்ன் வேல கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அது யூனிக் ஆயுர்வேதிக் ப்ராடக்ட் ஆன ட்ரூ ஹேர் அண்ட் ஸ்கின்ல இருந்து பாத்தீங்களா இதுதான் ஒரு யூனிக்கான கியூட்டான ஆயில் ஹீட்டர் இந்த ஆயில் ஹீட்டரில் வந்துட்டு நம்ம ட்ரூ ஹேர் அண்ட் ஸ்கின்னோட ஆயுர்வேதிக் ஆயிலை ஊற்றிட்டு பிளக்கின் பண்ணிடணும் அப்போது இந்த மாதிரி லைட் எரியும் இதுக்கப்புறம் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் ஒரு ஃபோர் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த ஆயில் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரியில் ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இது வந்து ஆட்டோ கட் ஆஃப் ஆகிடும் இந்த ஆயுர்வேதிக் ஆயிலில் வந்துட்டு மொத்தம் பதிமூணு ஹேர்ப்ஸ் இருக்குது பிரிங்கராஜ் ஆம்லா ஹைபிஸ்கஸ் அந்த மாதிரி ஸோ இந்த கியூட்டான லிட்டில் ஹீட்டரில் வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணி ஹீட் பண்ணும்பொழுது அந்த ஹேர்ப்ஸோட பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாத்தையும
கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்துட்டு நீங்க ஆன்சர் பண்ணணும் இந்த ஆன்சரை பொறுத்து உங்களுக்கு கரெக்டான இன்க்ரீடியன்டோட கரெக்டான ப்ராடக்ட் வந்து சஜெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த த்ரீ ஃபேக்டர் அனாலிசிஸ் அதுல எனக்கு அனலைஸ் பண்ணதுல எனக்கு கிடைச்சது தான் வந்துட்டு இந்த ஆயுர்வேதிக் ஹேர் ஆயில் பயோட்டின் ஷாம்பூ ப்ரோட்டீன் ஹேர் சீரம் அண்ட் இந்த நேச்சுரல் சப்ளிமெண்ட் இதுல பெஸ்ட் பார்ட் என்ன தெரியுமா நீங்க ஹேர் அனாலிசிஸ் எடுக்கும் போது இந்த பர்சனலைஸ்ட் நேச்சுரல் சப்ளிமெண்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க இது ஆயுர்வேதிக் அண்ட் எந்த சைட் எஃபெக்ட்டுமே கிடையாது இது டேஸ்ட்டுமே நல்லா இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு நீங்க ரெண்டு வாட்டி எடுத்துக்கலாம் ஏன் நான் சொல்றேன் பேசிக்காவே நியூட்ரிஷன் அப்படிங்கிறது நம்மளோட ஹேருக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் இந்த நேச்சுரல் சப்ளிமெண்ட்டுமே வந்துட்டு அவங்க ஃப்ரீயா தான் கொடுக்குறாங்க இது கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மாசமா இந்த ட்ரூ ஹேர் அண்ட் ஸ்கின்னோட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ரிசல்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த ஹேர் பிரேக்கேஜ் ஹேர் ஃபால் எல்லாமே வந்து கண்ட்ரோல் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்துட்டு இந்த ப்ராடக்டோட டீடெயில்ஸ் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்க அண்ட் பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட்டும் இருக்கு இது லிமிடெட் பீரியட் ஆஃபர் தான் அண்ட் மத்த டீடெயில்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க இப்ப ரெசிஸ் பண்ணணும் ரெசிஸ் பண்ணிட்டு நம்ம கிளம்பலாம் எஸ் நம்மளோட புது வீட்டுக்கு வந்தாச்சு இந்த புது வீடு வந்து எப்படி வந்து நம்ம டெக்கரேட் பண்ணிருக்கோம் இது வரைக்கும் இதுக்கு அப்புறம் நம்ம எப்படி எப்படி வந்து டெக்கரேட் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறதுல நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பாதியற காத்து நிக்கிறேன் மேபி நாங்க எல்லாம் ஃபுல்லா இங்க ஷிஃப்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த டெக்கரேஷன் வர்க் எல்லாம் முடிச்சிட்டு இன்னொரு வீடியோ வேணா உங்களுக்கு ஃபுல்லா போடுறேன் பட் இப்போ நம்ம என்னென்னலாம் இங்க செட் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கறத பாத்துறோம் வெளியில வந்துட்டு இதுதான் நம்மளோட அந்த லாபி ஏரியா கார் பார்க்கிங் ஈவினிங் டைம்ல நம்மளுக்கு உட்காந்து பேசுறதுக்கான பிளேஸ் இன்னும் வேணா சொல்லலாம் அதை நம்ம வந்துட்டு கிரக பிரவேசம் அப்போ வந்தப்போ நாங்க எல்லாருமே இங்கதான் உட்காந்து பேசிட்டு இருந்தோம் நிறைய சேர் போட்டு ஜாலியா இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கான ஸ்பேஸ் தான் இது இங்க வந்துட்டு எனக்கு நிறைய வெளியில வந்து லைட் எல்லாம் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை நம்ம ஒரு வீடு பார்க்கும்போது இந்த வீடு மாதிரி நம்ம ஒரு வீடு கட்டினா இந்த மாதிரி எல்லாம் டெக்கரேட் பண்ணணும்டா நம்மளுக்கு தோணும் இல்ல அந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு வீடா பார்க்கும்போது அதுல இருந்து சில விஷயங்கள் கிராஸ் பண்ணி வச்சிருந்தோம் ஸோ அதெல்லாம் இங்க கொஞ்சம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ வீட்டுல வந்து சுத்தி நம்ம காம்பவுண்ட் கட்டுவோம் இல்லையா அந்த காம்பவுண்ட் சுத்தி ஒவ்வொரு இடத்துலயுமே வந்துட்டு லைட்டை பிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி அந்த கிளாஸ் லைட் வந்து நம்ம பிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம் இது சூப்பரா இருக்கும் நைட் டைம்ல போடும்போது செம்ம அழகா இருக்கும் அண்ட் இது வந்துட்டு டபுள் லைட் ரெண்டு லைட் இப்படி எக்ஸ் மாதிரி அடிக்கும் இப்படி இருக்கும் லைட் போட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த லைட்டோட இது வந்து இப்படி இருக்கும் பார்க்கும்போது லைட் உங்களுக்கு போடுறேன் பாருங்க பாத்தீங்களா நான் சொன்னேன்ல அது ஒரு மாதிரி எக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அழகா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு நைட் டைம்ல வந்துட்டு இங்க ஃபுல்லா லைட் இருக்காது ஸோ இருட்டுல பார்த்தோம்னா இந்த லைட் வந்து சூப்பரா தெரியும் இந்த லைட்டோட இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா இது மேலே ஏறியும் கீழே ஏறியும் ஆக்சுவலா இந்த மாதிரி லைட் வந்து நான் மேல அந்த கற்பக விரக்ஷம் கிட்ட செட் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் கற்பக விரக்ஷம் வந்து ஃபர்ஸ்டே செட் பண்ணிட்டதுனால இந்த லைட்டுக்கான ஒயர்லாம் அங்க கொடுக்கல அதனால அந்த லைட் அங்க செட் பண்ண முடியல பட் அந்த கற்பக விரக்ஷமுக்கு ஒரு போக்கஸ் லைட் நம்ம வச்சிருப்போம் அந்த இடத்துல கீழே இருக்கிறது அண்ட் இதே மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு பில்லருக்கும் வந்து ஒரு ஒரு லைட் இருக்கும் ஸோ சுத்தி வந்து ஃபுல்லாக லைட் இருக்குங்க வாங்க ஸோ இது வந்து காம்பவுண்ட் லைட்டு இது வந்து சுற்றி வீடு சுற்றி இருக்கும் நைட் டைம் நம்ம படுக்கிற வரைக்கும் இந்த லைட் எரியும் ஸோ அதுக்கான லைட் இது முடிச்சு நம்ம உள்ளே போகலாமா வெல்கம் டு நியூ ஹோம் இது வந்து சும்மா சிட் அவுட் ஏரியான்னு சொல்லியிருந்தோம்ல இன்னும் நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக ஒர்க் முடியல அதனால அந்த பைப்ஸ் எல்லாமே அப்படியே போட்டு வச்சிருக்காங்க அப்புறம் வந்து நம்ம புது வீடு கட்டணும்னா அந்த உருளி வைக்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை அதனால ஒரு பித்தளை உருளி ஒன்று வாங்கி வச்சிருக்கேன் ஸோ அந்த பித்தளை உருளி வந்து இங்கே வந்துடும் கொஞ்சம் பெரிய உருளியா ஸோ வீட்டுக்கு வந்து ஃபுல்லாக பெயிண்ட் அடிச்சாச்சு கிரக பிரவேசத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு கோட் அடிச்சிருந்தோம் ஏன்னா ரெண்டு கோட்டுமே ஒரே டைம் அடிச்சிட்டோம்னா அந்த புகையெல்லாம் போய் மண்டிடும் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு கோட் அடிச்சுட்டு கிரக பிரவேசம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு கோட் அடிச்சிருக்கோம் அண்ட் இப்ப நம்ம இங்க பாக்க போறது வந்து இந்த லைட்ஸ் தான் நார்மலா வீடு கட்டும் போது இந்த லைட்ஸ் வந்து பார்த்து வாங்குறதுங்கிறது பெரிய விஷயம் நம்ம வந்து பில்டர் சைட்ல போனோம் அப்படின்னா அவங்க என்ன மாதிரி லைட் போடுவாங்க நம்மளுக்கு தெரியாது சம்டைம்ஸ் வந்து பில்டர்ஸ் போடுற லைட் எல்லாமே வந்து ஒன் இயர்ல ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்ல வந்து போயிடுது அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம வந்து இந்த இன்டீரியர் இந்த ஃபால் சீலிங் பண்ணிருக்கோம் இல்ல இந்த ஃபால் சீலிங்ல குட்டி குட்டி லைட் எல்லாம் போட்டிருக்கோம் பாருங்க நிறைய லைட் இருக்கு உங்களுக்கு நான் போட்டு காமிக்கிறேன் இந்த லைட் போட்டிருக்கேன் இந்த லைட் வந்துட்டு நம
ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம ஃபால் சீலிங்காக போட்ட லைட்டு இது இல்லாமல் நம்ம வந்து ரெண்டு செட்லைட் வச்சிருக்கோம் செட்லைட்னா என்னன்னா நான் என்னோட லாங்குவேஜ்ல சொல்ற செட்லைட்டு நார்மலா வந்து வீட்டுல நம்ம டியூப் லைட் போடுவோம்ல அதை வந்து லொகேஷன்ல வந்து நாங்க செட்லைட்னு சொல்லுவோம் என்னதான்ட்டு <laughs> இருக்க முடியாது அதனால நான் எல்லா லைட்டையும் போட்டு விட்டுறேன் அதனால நம்ம நிறைய லைட் போட்டுறோம்னு வெச்சுக்கோங்களேன் நல்ல வைப் நல்ல ஃபீல் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலா இருக்கும் அதனால நம்ம வந்து நிறைய லைட் போட்டுருக்கோம் அடுத்தது வந்து நம்ம கிச்சனுக்கு வந்திருக்கோம் கிச்சனுக்கு வந்து நம்மளுக்கு பெருசா எதுவும் லைட் தேவைப்படாது ஏன்னா நம்ம வந்து நைட் டைம் பார்த்தோம்னா ஒரு ஒன் ஹவர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் தான் நம்ம கிச்சன்ல நிக்க போறோம் மத்த டைம் வந்து பகல்ல தான் நிற்போம் பகல்லே வந்து இப்பயுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வீட்டுல காலையிலே வந்து காலையில சாப்பாடு மதிய சாப்பாடு முடிச்சிடுறதுனால பெருசா வந்து லைட் தேவைப்படாது ஒரு வேலை தேவைப்பட்டுச்சுன்னா எக்ஸ்ட்ரா லைட்டு நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து நார்மல் டியூப் லைட் ஒன்று இருக்குது பவர் லைட் சொல்லுவாங்களே மெர்க்குரி லைட்னு சொல்லிட்டு அந்த லைட் ஒன்று இருக்குது டியூப் லைட்டை காட்டிலும் இது கொஞ்சம் பவராக இருக்கும் ஸோ ரெண்டு லைட் நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு லைட்டையுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது இல்லாமல் சிம்னிக்கு வேறு அடியில் லைட் இருக்குது இது பாருங்க இங்கே சிம்னிலையுமே நம்மளுக்கு அடியில் லைட் இருக்குது இப்போ பகலில் உங்களுக்கு லைட் போட்டு காமிக்கிறதுனால அந்த லைட்டோட பவர் வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது நைட் டைமில் போட்டு காமிக்கும் போது நல்லா தெரியும் ஸோ சிம்னி இப்போ ஆன் ஆகிடுச்சு சிம்னியை வந்து நம்மளுக்கு இப்படி ஆன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இப்படி கை காமிச்சாலே ஆன் ஆகும் ஆஃப் ஆகும் இங்கே ப்ளஸ் மைனஸ் எல்லாமே வந்து கை காமிச்சாலே பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக ரெண்டு வாட்டி ஈ தட்டி விட்டோம்னா போதுமானதாயிட்டோம் <laughs> வெச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த இந்த லைட் இருக்கும்ல சீரியல் செட் லைட் மாதிரி அந்த மாதிரி வாங்கி டெக்கரேட் பண்ணணும்னு ஆசை நம்ம வீட்லேயே ரெண்டு சீரியல் செட் லைட் இருக்கு அதை எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே டெக்கரேட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருக்கு அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கிற ரூம் இந்த ரூம்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு லைட் இருக்கா இது ஒரு லைட்டா அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்ட்ரிப் லைட் ஒன்று ஸோ நம்ம எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வீடு இன்னும் கிளீன் பண்ணல அதனால கொஞ்சம் தூசியும் துப்பட்டாலுமா இருக்கும் இங்க வரைக்கும் கவர் ஆகும் சோ அந்த லைட் வந்து கொஞ்சம் இங்கேயும் அங்க கொஞ்சம் சிட் அவுட் ஏரியா இருக்கு இல்லையா அது வரைக்கும் கவர் ஆகும் சோ அங்க ஒரு லைட் இங்க ஒரு லைட் ரெண்டு லைட் அதே மாதிரி இங்க இருந்து மேல போறதுக்குமே வந்து நம்ம லைட் வச்சிருக்கோம் நீங்க கேக்கலாம் இங்க ஏன் வந்து கீழே வந்து ரெண்டு லைட் வச்சிருக்கீங்க இங்கேயும் ஒரு லைட் வச்சிருக்கீங்க ஏன்னா இங்க நம்மளுக்கு லைட் இருக்கு இந்த இடத்துலயுமே நம்மளுக்கு லைட் வரும் வேணும்னா நம்ம இந்த லைட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வந்து இருக்கு பாருங்க அந்த லைட் ஹோல்டர் இருக்கு பாருங்க ஸோ தட்டு இங்கே கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாங்கிறதுனால அங்கே மேலே மட்டும் ஒரே ஒரு லைட் வச்சிருக்கோம் அங்கே மேலே ஒரு சேண்ட்லேயே இருக்குது அது அப்புறமா நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இங்கே இன்னும் ஃபேன் எதுவுமே ஃபிக்ஸ் பண்ணலை இது வந்து நம்ம மாஸ்டர் பெட்ரூம் மாஸ்டர் பெட்ரூம்லேயுமே வந்துட்டு அந்த ஸ்ட்ரிப்ஸ் லைட்ஸ் எல்லாமே போட்டிருக்கோம் ஒவ்வொரு லைட்டாக உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் இது ஃபஸ்ட்டு டியூப் லைட்டு அது பின்ன இது வந்து ஸ்ட்ரிப்ஸ் லைட்டு இது வந்து குட்டி லைட்டு ஸோ இந்த வீடு கட்டும்போது குட்டி குட்டியான அந்த சில விஷயங்கள்லாம் வரும் இப்போ பாருங்களேன் இந்த குட்டி லைட் போட்டிருக்கோம்ல அதில் ஒரு லைட் வந்து இப்போவே போயிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ இது வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் நம்ம பார்த்து 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 பண்ணணும் ஏன்னா ஒரு டைம் நம்ம வந்து வீடு கட்டுறோம் பர்ஃபெக்டாக கட்டிடணும் நல்ல லாங் லைஃபாக இருக்கணும் அந்த வீடுங்கிறதுனால ஒவ்வொன்றுமே பார்த்து 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 பண்ணுவோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்து பார்த்து பண்ணும்போதே ஒரு டிஃபெக்ட் இங்கே இருக்குது நம்மளுக்கு இந்த லைட்டை வந்து நம்ம மாற்றணும் இதுக்கப்புறம் இந்த பெரிய லைட் இருக்குல்ல அந்த லைட்டு அந்த சைடு எரியுதா இதுவுமே வந்துட்டு த்ரீ டைப்ஸாக எரியும் நைட் டைமில் இந்த எல்லா லைட்டையும் போட்டோம்னா சூப்பராக இருக்கும் இந்த இடம் அவ்வளோதான் ஸோ இது வந்து கெஸ்ட் ரூம் கெஸ்ட் ரூமுக்கு வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக தான் நம்ம அந்த ஃபால் சீலிங் பண்ணியிருக்கோம் பட் அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அந்த ஃபால் சீலிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்ட்ரிப்ஸ் லைட்ஸ் வச்சுருக்காங்க அந்த பூ மாதிரி இருக்க பாருங்கள் எவ்வளோ அழகா
நைட் டைமில் போட்டால் சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிற அந்த பெரிய லைட்டு இதுவுமே கலர் கலராக இருக்கு இத்தனை லைட்டு போட்டால் ஒரு டிராபேக் என்ன தெரியுமா எந்த லைட்டுக்கு எந்த சுவிட்ச் நம்ம மனப்பாடம் பண்ணுறதுக்கே கொஞ்சம் நாள் ஆகும் ஸோ நம்ம வீட்டில் வந்து மொத்தம் ரெண்டு சாண்டிலியர் போட்டிருக்கோம் ஒன்று வந்து கீழே பார்த்தோம் இன்னொன்று வந்து மேலே இருக்க பாருங்க வாங்க இதுதான் அந்த சாண்டிலியர் ஸோ இதுதான் அந்த சாண்டிலியர் லைட்டு இந்த சாண்டிலியர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு மாதிரி இலை இலையாக இருக்குது அது அது வந்து ஹேங் பண்ணி இருக்கிற மாதிரியான ஒரு டைப்பு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு அதனால் வாங்கியாச்சு ஸோ இதுதான் இதோட லைட்டு லைட்ஸ் எங்கே செட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் இந்த இலையோட ஓரத்தில் இது சூப்பராக இருக்கும் இது கீழே இருந்து பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து பார்க்கும்போது இதோட வியூ ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு ஒரு டியூப்லைட்டுமே இருக்குது இந்த சாண்டிலியர் போட்டோம் அப்படின்னா இங்கே டியூப்லைட் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது பட் இது வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த சாண்டிலியர் இங்கே வாங்கி மாட்டியிருக்கோம் நல்லா இருக்குல்ல வீடு ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் லைட்டு வாங்கி மாட்டியாச்சு மொட்டை மாடியில் மாட்டலைனா எப்படி ஏன் மொட்டை மாடிக்கு லைட் வேணும்னு சொல்கிறேன்னா நம்ம வீட்டில் வந்து குழந்தை இருக்குது நைட் டைமில் ஒரு வேலை மொட்டை மாடிக்கு நம்ம கூட்டிகிட்டு வந்தோம் இல்லை காற்று வாங்கிறதுக்கு வந்தோம் சில பேர் வந்து மொட்டை மாடியிலலாம் தூங்குவாங்க இந்த நல்லா காத்தடிக்கிற ஆடி மாதம் அந்த டைம்லலாம் வந்து நல்லா காத்தடிக்கும் ஸோ மொட்டை மாடியிலலாம் நிறைய பேர் படுத்து தூங்குவாங்க அந்த மாதிரி நம்ம தூங்குறது கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி இங்கே வந்து உட்காந்து காற்று வாங்க வரும் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி இருட்டாக இருக்கக்கூடாது நமக்கு பரவாயில்ல ஆனால் குழந்தை இருக்குல்ல அது பயந்துரும் ஸோ அதுக்காக வந்து மொட்டை மாடியில் ரெண்டு லைட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் எல்இடி லைட் மாதிரி இங்க ஒரு லைட் இருக்கா அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சைடுக்கு அங்க ஒரு லைட் இருக்கு ஸோ ஃபுல்லாக இருட்டாக இருக்குங்கிறதுனால அந்த லைட்டோட வெளிச்சம் வந்து நம்மளுக்கு ஓவராலாக இது வரைக்கும் கவர் ஆகிடும் இந்த லைட்டோட வெளிச்சம் வந்து இந்த இடம்லாம் ஃபுல்லாக கவர் ஆகும் நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த சார்ஜ் லைட் வேணாலும் எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம் தேவை அப்படின்னா இதுவே வந்து நல்லா வெளிச்சமாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம காம்பவுண்டை சுற்றியுமே வந்து நிறைய லைட்டு போட்டிருக்கோம் அதுவுமே நம்ம நைட் டைமில் போடும்போது நல்லா தான் வெளிச்சமாக இருக்கும் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது அண்ட் எஸ் இதுதான் இப்போது நம்ம வீட்டோட ஸ்டேட்டஸ் கிரக பிரவேசம் நல்லபடியாக முடிஞ்சிருச்சு நம்ம வீட்டில் என்ன மாதிரியான லைட்ஸ் எப்படியெல்லாம் செட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த வீடுக்கு நம்ம வந்து ஷிஃப்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் எது எங்கெங்க வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நான் வேற ஒரு வீடியோவில் சொல்றேன் அண்ட் இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் உங்க ஹேமா ஸ்டேடியில் வந்துட்டு இருக்கு இதெல்லாம் நீங்க பார்க்கணும் என்ன பண்ணுவோம் கீப் சப்போ